ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ గత యాభై మూడు రోజులుగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కేసులో రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నటువంటి మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చింది కోర్టు ఈ విషయంపై మరింత సమాచారాన్ని మనకిచ్చేందుకు సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ కాల్లో ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే అండి సార్ చాలా సుదీర్ఘంగా అని చెప్పాలి టీడీపీ శ్రేణుల భాషలో చెప్పాలి లేదా వాళ్ళ దృష్టిలో చెప్పాలి అంటే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మధ్యంతర బెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాలుగు వారాల పాటు ఇచ్చింది కొన్ని కండిషన్స్తో కూడినటువంటి బెయిల్ అది సో ఇంతలోపే మళ్ళీ ఇంకొక కేసులో అంటే మద్యం కేసులో కూడా ఆయన్ని ఏ త్రీగా జాయిన్ చేస్తూ పిటిషన్ వేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో మరోవైపు ఉంది ఎలా చూడాలి సార్ ఒకవేళ ఈ బెయిల్లో కనుక అంటే ఈ కేసులో కనుక మళ్ళీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే ఫా ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇవ్వాలా లేకపోతే డైరెక్ట్గా అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఈ కేసుకి ఆ కేసుకి సంబంధం లేదా ఆ కేసుని ఈ కేసుకి కూడా రెండు మిక్స్ చేస్తూ చూస్తారా ఎట్లా తీసుకుంటారు సార్ దీన్ని సాధారణంగా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చింది మెడికల్ పరిస్థితుల మీద మెడికల్ కండిషన్స్ మీద ఆయనకి బెయిల్ ఇవ్వడానికి ఓకే సో అందులో ఒక నెల ఆయన మెడికల్ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత హైకోర్టు వాడు కన్సిడర్ చేసి హైకోర్టు వారు ఈ విధమైన ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది సో సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ఏదైనా కూడా మనకు రాజ్యాంగం ప్రకారం నడుస్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అన్నది రాజ్యాంగంలో చాలా ముఖ్యం రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ యాక్చువల్ గా మీరు చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు అనేక కేసులు ఇంతకు ముందు రీసెంట్ గా జరిగిన కేసుల్లో కూడా మెడికల్ కండిషన్స్ మీద బెయిల్ లో వచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్కర్ స్కామ్ లో చూసుకుంటే సత్యేంద్ర జైన్ అని చెప్పేసి ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ లో మినిస్టర్ ఆయన ఆయన బయటకు వచ్చారు ఆ తర్వాత నవాబ్ మల్లిక్ అని మహారాష్ట్రలో నేషనల్ కాంగ్రెస్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ ఆయన కూడా ఈడీ కేసులో ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఆయన కూడా మెడికల్ కండిషన్స్ మీద ఆయనకు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత వచ్చి సెంథిల్ బాలాజీ అని చెప్పేసి మొన్న తమిళనాడులో మీరు తీసుకున్నా కూడా ఆయన కూడా మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద సుప్రీంకోర్టుకు అప్లై చేస్తే అది కూడా ప్రస్తుతానికి పెండింగ్ లో ఉంది సో ఈ విధంగా మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద ఇంటీరియం బెయిల్ ఇవ్వడం అన్నది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు ఈవెన్ నార్మల్ రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చినా కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అందులో బేసిక్ గా ఏంటంటే సాక్షుల మీద ప్రభావం చూపకూడదు ఈ కేసుకు ఎవరైతే డీటెయిల్స్ తెలుసో వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని మీరు చూపకూడదు ఆ తర్వాత ఏ పర్పస్ కి అయితే బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ పర్పస్ కి మాత్రమే వినియోగించాలి సో ఈ విధమైన కొన్ని కండిషన్స్ లో జనరల్ గా బెయిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి బెయిల్ లోనూ ఉంటాయా సార్ ఇలాంటి కండిషన్స్ యా యా ప్రతి బెయిల్ లోనూ ఉంటాయి రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చినా మెడికల్ బెయిల్ ఇచ్చినా ఏ బెయిల్ ఇచ్చినా కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అవి మ్యాండేట్ ఎందుకంటే సాక్షులను ప్రభావితం చేయకూడదు భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్లకూడదు తర్వాత ఎవిడెన్స్ ని డిస్ట్రక్ట్ చేయకూడదు అది మాయమైటట్టు చూడకూడదు ఈ విధమైన కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇది మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఇచ్చిన వల్ల వారి ఇందులో ఇచ్చింది ఏంటంటే వారి ఛాయిస్ ను బట్టి వారు ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్లాలో ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా అన్నది వారు నిర్ణయించుకోవచ్చు తర్వాత బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా షూరిటీస్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ బెయిల్ లో చూసుకుంటే వన్ లాక్ షూరిటీ ఆయన ఇస్తూ ఇంకొక రెండు లైక్ మెంబర్స్ ఇంకో ఇద్దరు షూరిటీస్ ట్రయల్ కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ చూసిన తర్వాత ట్రయల్ కోర్టు వారు ఈ మధ్య ఇంటర్మ్ బెయిల్ లో ఆయన్ని బయటకు వదులుతారు తర్వాత ఆయన మళ్ళా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఏ విధమైన మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ బెయిల్ వచ్చేసి ఐ థింక్ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ అనుకుంటాను ఫైవ్ పిఎం వరకు ఉన్నట్టుగా సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులు ప్రెస్ తీసుకోవాలని డాక్టర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ తో మళ్ళా హైకోర్టుకు వెళ్ళి ఈ బెయిల్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అని కూడా అడగవచ్చు ఇది మామూలు మీరు ఇంకొక కేసు గురించి మాట్లాడారు ఆ కేసు లో కూడా ఈయన్ని అందులో ముద్దాయిగా ఆయన అందులో పెట్టారు అని చెప్పేసి అందులో కూడా ఆయన అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఈ కేసుకు సంబంధించి అది ఒక సపరేట్ కేసు ఆల్ట్ టుగెదర్ అందులో ఏంటంటే ఫార్టీ వన్ ఏ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అందులో కూడా నేను చూస్తే సెక్షన్స్ అందులో ఫోర్ జీరో నైన్ అన్నది అప్లై ఫోర్ జీరో నైన్ సెక్షన్ వచ్చేసి పనిష్మెంట్ మోర్ దాన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ సె
అరెస్ట్ చేసి ఈ విధంగా చేసే జనరల్ గా చేయాలి జనరల్ గా చేసినా కూడా ఒకవేళ మళ్ళా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సంబంధిత కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆల్రెడీ వీళ్ళు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ చూపిస్తారు ఇందులో మెడికల్ గ్రౌండ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా బెయిల్ అన్న దీనికి కూడా వర్తించే విధంగా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇన్ రెగ్యులర్ టర్మ్స్ జనరల్ గా నార్మల్ కేసుల్లో ఇటువంటి కేసుల్లో బయటకు వచ్చాక మళ్ళా నార్మల్ గా బెయిల్ ఒకవేళ ఇచ్చి ఉంటే అంటే మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద కాకుండా నార్మల్ బెయిల్ ఇచ్చి ఉంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా అరెస్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఓకే ఓకే అంటే కొన్ని హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ కూడా చూస్తారా సార్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఓకే హ్యుమానిటేరియన్ థింగ్ ఇస్ రైట్ టు లైఫ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ యా యా సో అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి భయపడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనిపించట్లేదు అంతే కదా సార్ పక్క మెడికల్ గ్రౌండ్స్ లో ఇచ్చిన ఇది కాబట్టి అది జనరల్ గా అన్ని మ్యాటర్స్ లో అప్లికబుల్ అవుతుంది మెడికల్ కండిషన్స్ రిమైన్ ది సేమ్ అదే అన్న అందుకనే ఇదే నార్మల్ రెగ్యులర్ బెయిల్ అయింటే ఇమీడియట్ గా ఈ కేసులో కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ కండిషన్స్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండేది కానీ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ లో ఇవ్వడం వల్ల ఈ విధంగా చేయరు చేయకూడదు కూడా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ బెయిల్ కి సంబంధించి రేపు పదో తారీఖు ఉంది సార్ కోర్టులో ఒకవేళ ఇన్ కేసు అందులో కనుక బెయిల్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఇంక ఈ మధ్యంతర బెయిల్ ఇంటర్ బెయిల్ ఏమి అంతా ఉండదు కదా ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయి రెగ్యులర్ బెయిల్ అప్లికబుల్ అందులో ఉన్న కండిషన్స్ రెగ్యులర్ బెయిల్ లో ఆయన బయటకు వచ్చేయచ్చు అంటే అక్కడ కూడా కండిషన్స్ ఉంటే అవి మాత్రం అప్లికబుల్ అవుతాయి అంతే కదా సార్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రెగ్యులర్ బెయిల్ టెన్త్ లో ఇచ్చినా కూడా ఆల్్రెడీ మెడికల్ కండిషన్స్ మీద ఆయన ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఉంది కాబట్టి ఆ బెయిల్ లో కూడా ఈ మెడికల్ కండిషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ అంటే ఇందులో ఏ ఇష్యూస్ మీద అయితే బెయిల్ ఇచ్చారు అనేది మెన్షన్ చేసి ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆ లోపల టెన్త్ లోపల ఆయన మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యి అంతా అయిపోయి ఆయన ఫిట్ అంటే అప్పుడు అవసరం లేదు కానీ టెన్త్ వరకు ఆయనకి ఇంకా ట్రీట్మెంటే జరుగుతుంటే ఈ కండిషన్స్ కూడా దానికి వర్తిస్తాయి ఓకే సార్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో వేశారు తర్వాత అవుటర్ రింగ్ రోడ్కి సంబంధించి వేశారు ఇట్లా తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కేసు ఒకటి ఇలా అన్ని కేసులు కలిపి క్లబ్ చేయమని చెప్పి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుందా సార్ అడ్వకేట్స్ కేసులు క్లబ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఒకే కేసు మీద పది చోట్ల కనుక అఫెన్స్ రిజిస్టర్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఎవరో ఒక హెడ్ స్పీచ్ ఇస్తారు సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ జరిగింది ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఒక ధార్మిక పరిషత్ లో ఒక మనిషి మాట్లాడడం జరిగింది ఇతర రిలీజియన్ గురించి వేరే మతాన్ని గురించి దుర్భాషలు ఆడడం జరిగింది ఆ సమయంలో ఏంటంటే అతని మీద భారతదేశంలో అంతా ఒక ఇరవై ముప్పై కేసులు రిజిస్టర్ చేశారు అంటే జరిగిన చోట ఒకటే అఫెన్స్ ఒకటే కానీ రకరకాల చోట్ల దాన్ని రిజిస్టర్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు వీటన్నిటిని కూడా క్లబ్ చేస్తారు అని డిఫరెంట్ కేసులు ఉన్నప్పుడు క్లబ్బింగ్ ఉండదు మామూలు ఆ కేసులో విషయాలు వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు ఇవి వేరు వేరు అఫెన్సెస్ జరిగాయి కాబట్టి క్లబ్బింగ్ అన్నది ఉండదు మామూలు ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా పెట్టినటువంటి కేసు ఏదైతే ఉందో లిక్కరకు సంబంధించి దాంట్లో అంటే ముందస్తు బెయిల్ కి వెళ్ళొచ్చా సార్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తీసుకోవచ్చా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తీసుకోవచ్చు ఈ కేసు లో కూడా చూసింది ఏంటంటే అందులో కూడా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కేసు పెట్టారు మళ్ళా థర్టీన్ టూ రెడ్ విత్ థర్టీన్ వన్ డి అందులో కూడా మళ్ళా సెవెంటీన్ ఏ అన్నది వస్తుంది యాక్చువల్ గా ఈ సెవెంటీన్ ఏ అన్న దాని మీద ఫైనాలిటీ ఒకటి రావాలి అందుకని నేను నిన్న పేపర్ చదువుతున్నాను అందులో సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు ఈ నవంబర్ ఇరవైవ తారీఖున ఒక లార్జర్ బెంచ్ ఐ థింక్ ఫైవ్ జడ్జెస్ ఉన్న బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ సెవెంటీన్ ఏ సెక్షన్ అన్నది కరెక్టా కాదా అన్నది కూడా నిర్ణయిస్తామని చెప్పినట్టు నేను పేపర్ లో చదివాను ముందు ఎలా ఉండేదంటే సింగిల్ డైరెక్టివ్ అని ఒకటి ఉండేది అంటే జాయింట్ సెక్రటరీస్ అండ్ అబౌవ్ మీద మీరు ఎటువంటి ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలన్నా కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని అది వినీత్ నారాయణ కేసులో కొట్టేశారు సుప్రీం కోర్టు ఆ తర్వాత దాన్ని సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అని తీసుకొచ్చా అంటే ఏ చట్టంలో దాన్ని పొందుపరిచారు ఆ తర్వాత దాన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసి ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కేసులో అంటే కరప్షన్ ను బయటికి తీసుకురావాలంటే ఇటువంటి ప్రొటెక్షన్ పెడితే రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్ లో ఎవరో ఒకరు కరప్షన్ మీరు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అన్నారు మీ ఆఫీస్ లో ఎవరో ఒకరు కరప్షన్ చేశారు సో ముందు పోలీసులు మీకు పర్మిషన్ అడగాలి ఈ వ్యక్తి మీద నేను కేసు పెట్టాలా సహజంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు మీరు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కాబ
సిబిఐ ఈ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అని చెప్తే అప్పుడు సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ గురించి ఆ కేసులో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది జోసఫ్ గారు అనుకుంటా జడ్జి ఆయన అన్నారు ఈ సెవెంటీన్ ఏ అన్నది మధ్య వస్తుంది కాబట్టి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలన్నా కూడా ముందు పర్మిషన్ తీసుకుని చేయాలి అని చెప్పి ఆయన చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఎందుకంటే కొన్ని హైకోర్టులు మీరు కేరళ హైకోర్టు తీసుకున్నా లేకుంటే కర్ణాటక హైకోర్టు తీసుకున్నా పట్నా హైకోర్టు తీసుకున్నా వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కేసుల్లో సెవెంటీన్ ఏ పర్మిషన్ అవసరం లేదు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళ ఆర్డర్స్ తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఒక కేసులో సెవెంటీన్ ఏ కావాలని అన్నారు ఇప్పుడు క్వాష్ పిటిషన్ లో కూడా దాని గురించి డిస్కషన్ జరిగింది మొన్న సెవెంటీన్ ఏ దాని గురించి కూడా ఈ వారంలో వాళ్ళు కూడా ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వాలి సుప్రీం కోర్టు కాబట్టి ఇలాంటి కాంట్రడిక్టరీ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ న మేము ఒక లార్జర్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ విషయాన్ని ఫైనాలిటీకి తీసుకొస్తామని సుప్రీం కోర్టు అన్నట్టు నేను లైవ్ లో చదివాను అంటే రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంటే ఇది కేసు రిజిస్టర్ చేసే టైం ఉండాలా లేకుంటే కేసు ఎప్పుడు అవుతుందో అది పరిగణలోకి తీసుకోవాలా ఇటువంటి రకరకాల కోర్టులు రకరకాల ఒపీనియన్లు తీసుకుంటూ ఉండడం వల్ల సుప్రీం కోర్టు అన్నది ఫైనల్ గా ఒక క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు వాడు నవంబర్ ఇరవై అని టేక్అప్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు ఒక్కసారి ఇలాంటి కేసెస్ లో సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుందో అది మిగతా కోర్ట్స్ అన్ని కంపల్సరీ బై డిఫాల్ట్ ఫాలో అవుతాయి కదా సార్ ఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొవిజన్ ఉంది ఐ థింక్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అనుకుంటాను ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అనుకుంటాను అందులో సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చే డెసిషన్స్ అన్ని కూడా మొత్తం దేశంలో ఉన్న అన్ని కోర్టులకు కూడా అది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు బెయిల్ రాకపోవడానికి ఫోర్ నాట్ నైన్ సెక్షన్ ఏ కారణం అని చెప్పి చాలా మంది అంటున్నారు సార్ నిజమా అది ఫోర్ నాట్ నైన్ అనేది ఒక సీరియస్ అఫెన్స్ యాక్చువల్ గా చూస్తే మీరు సో అది చూసుకుంటే మీకు సీరియస్ అఫెన్స్ అందులో టెన్ ఇయర్స్ ఈవెన్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వరకు కూడా అందులో పనిష్మెంట్ ఇబ్బంది పెట్టింది అనేది ఇప్పుడు చర్చ నడుస్తా ఉంది సార్ ఫోర్ నాట్ నైన్ సెక్షన్ మీద ఫోర్ నాట్ నైన్ సెక్షన్ ఏంటంటే బాధ్యత గల పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద పెట్టిన విశ్వాసాన్ని విశ్వాస ఘాతం చేస్తే అది సర్వసాధారణ వ్యక్తి కన్నా కూడా ఈ వీళ్ళు పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ పనిష్మెంట్ ఎక్కువ చేయడం జరిగింది మిగతా కేసులు తీసుకుంటే మీకు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు క్రిమినల్ బ్రీచ్ అదే ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ గాని ఒక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఉన్న వ్యక్తి గాని వీళ్ళు చేస్తే దాని యొక్క తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది దే ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ పబ్లిక్ వాళ్ళ మీద పెట్టిన ట్రస్ట్ ని వాళ్ళు భంగం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అధిక పనిష్మెంట్ ఉండాలన్నది ఐపీసీలో ఉన్న ప్రొవిషన్ సార్ మొన్న ఒక కేసులో జడ్జి గారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు నాట్ బిఫోర్ మీ అని చెప్పేసి ఆయన పక్కకు తప్పుకున్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు అసలు అట్లా జడ్జెస్ డిస్క్రిషనరీ పవరా నాట్ బిఫోర్ మీ అని చెప్పేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుందంటే కొంతమంది జడ్జెస్ అడ్వకేట్స్ నుంచి జడ్జెస్ గా అవుతుంటారు యా యా అవును కరెక్ట్ ఒకప్పుడు ఆ అడ్వకేట్ గా ఆయన ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ కేసులు టేకప్ చేసి ఉండొచ్చు ఓ వాళ్ళు జడ్జెస్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే జడ్జిమెంట్ మీద ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంబంధం ఏదైనా ప్రభావితం చూపిస్తుందేమో అని చెప్పి ఈ విధంగా నాట్ బిఫోర్ మీ చెప్పే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే జస్టిస్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ బి డన్ బట్ మేనిఫెస్టెడ్లీ సీమ్ టు బి డన్ న్యాయం అన్నది కేవలం చేయడం కాదు సర్వజన్య పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది నిజంగా జరిగింది అనిపించాలి అన్న ఒక ధోరణి అందువల్ల ఈ జడ్జి రేపు ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇంతకు ముందు ఆయన ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ కి ఆయన అడ్వకేట్ గా ఉండడం కాబట్టి ఫేవరబుల్ గా ఇచ్చాడు ఇలాంటి క్రిటిసిజం ని అవాయిడ్ చేయడానికి జనరల్ గా ఇటువంటి కేసుల్లో నాట్ బిఫోర్ మీ అని వాళ్ళు చెబుతాడు థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా క్లియర్ గా క్లారిటీ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్